Oi gente, bom dia, vamos para mais uma aula como fazer a massa plástica para colar os porcelanatos, tá? Temos em mão, vamos seguir o espaço. Essa semana vai ser as aulas da sobre a massa, você malhar, fazer cor. Eu não vou fazer vídeo para não ficar muito longo, tá? A gente vai começar o primeiro passo. Como fazer ela e vou colar o isso para explicar um pouquinho. Mas a gente vai ensinar cores, malhar ela, porque eu uso a resina, eu não uso a resina é cristal, tá? Eu não uso a resina cristal. Em algumas situações eu uso, mas vou explicar para vocês porque eu não uso. E vou fazer com essa daqui agora, tá? Aqui tá o talco, tá? O talco industrial. Você pode usar o talco industrial ou a calcita. Aqui tem um quilo. Eu vou fazer só um pouco, tá? Só um pouco, mas durante os vídeos aí que a gente vai colando os porcelanatos, nos lavatórios, as pias, as ilhas, eu vou, vou mostrar a quantidade que a gente vai fazendo para colar, tá bom? Aí o que que acontece? Ela, essa quantidade aqui, ó, tá feita, tá? Aqui, ó, como que fica. Ó, tá? Como que ela fica. Eu vou explicar pra vocês agora nesse vídeo, tá bom? Aqui, ó. Ou você coloca... Aqui tem um quilinho, tá? Você que tá começando agora, compra de quilo. Eu compro o um saco de 10 quilos. Fica a mesma coisa... Não tá tendo muita diferença não, tá? E comprar em quilo, em 10 quilos não. Aí eu compro, eu comprei esse, botei esse aqui, ó, para fazer o tutorial, tá? Um quilinho, tá bom? Um quilinho, aqui, ó. Aí ou você coloca a resina aqui antes, ou você coloca o tal, ou a calcita. Você também pode usar calcita. Aqui, como eu vou fazer só um pouco, aqui, ó, vou colocar aqui. Tem pessoas que preparam em cima do... Do piso, em cima de alguma coisa. Eu, eu faço também, mas o, o garoto que trabalha comigo aqui faz em cima do, do piso, eu faço no, no spot. Tá bom? Aqui, ó. A espátula que você usa para mexer, você nunca vai usar ela para preparar a massa. Só para pegar a massa, jogar em cima do piso e nunca ficar mexendo por causa do catalisador. Você botando o catalisador aqui, você pode endurecer sua massa toda lá dentro. Segredo, não faça isso. Tá bom? Vai ter várias dicas aqui no canal. Aí eu vou colocar um pouco de talco, tá? Ó. Muito rápido que vai fazer essa massa aqui. Ó. Coloquei um pouco. Vou mexer. Ó. É só o canal Atalaia, gente. Ajudando as pessoas aí, ó. Se você sentir no seu coração aí em compartilhar com alguém, desempregado, tá? Isso aqui dá pra fazer uma, uma renda, tá bom, gente? O investimento é alto. Um pouco alto pra quem não tem nada. O investimento é um pouco meio salgado. Mas você, se você começar devagarinho, eu te garanto que você chega lá. Entendeu? Ó, ela já tá dando ponto, tá vendo? Ó, mexendo. Eu não mexo, eu não mexo com furadeira. Com a... É muito simples. É tão simples fazer isso aqui. Tem gente que mexe com não sei com o que lá das contas. Não precisa nada disso. Aqui, ó. Já fiz a massa. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. A massa tá pronta. Só que eu gosto de ela, pra, tem vários serviços. Eu, eu, quando eu faço ela e deixo nesse ponto aqui, é pra quê? Quando eu faço ela e deixo nesse ponto. É pra fazer os arremates. Eu vou explicar depois porque eu deixo ela nesse ponto aqui. Tá bom? Eu vou explicar depois porque ela fica assim, ó, bem soltinha. E deixo ela um pouco mais dura. Eu uso em dois, em dois sentidos. Tá bom? E sempre faço a quantidade que eu vou usar. Eu não faço, eu não faço é, muita quantidade. Eu vou fazendo a quantidade que eu vou usar. Você pode ir malhando a massa. Tem gente que prepara em cima do piso. Ó. A dificuldade que é. Estou mostrando, tá vendo? Faz uma cangaça, uma lambança, você perde material. Eu não faço assim. Eu vou deixar nesse ponto aqui. ó. ó. Aqui um ponto legal, tá vendo? Ó, também. E por que esse ponto aqui? ó? Eu deixo, eu, eu, eu deixo ela nesse ponto aqui. Quando eu vou... É... Fazer a primeira, a, a primeira colagem da peça. Tipo galgar a peça. Que eu faço... Eu não saio colando direto não. Vou explicar por quê. Eu vou explicar também porque eu uso a cor para colar. E uso ela dessa cor aqui, ó. Para fazer as cores... Para fazer as cores... Eu não uso... O, o... O dióxido de titânio. Eu uso muito pouco o dióxido de titânio. Muito pouco mesmo. Tem gente que clareia a massa deixa ela branquinha. Para usar o dióxido de titânio. Eu não faço isso. Eu não uso... Quase o dióxido de titânio, mas eu uso também, mas nem... Vou mostrar para vocês porque também, no decorrer dos vídeos. Aí aqui, ó, 
porque eu deixo assim, porque é muito fácil fazer a cor. Quando você deixa assim, é mais fácil você fazer a cor do que eu só uso mais o dióxido de titânio para fazer o branco, tá? Mas eu quero fazer a cor, isso aqui é muito melhor fazer a cor, entendeu? Assim. Quando você for colocar o catalisador, eu uso o cobalto. Você vai ter que comprar isso. O cobalto você compra um vidrinho só. O cobalto usa muito. Eu compro de meio litro, entendeu? Às vezes. Aqui eu vou fazer uma cor aqui. E quando você faz a cor, interessante, você não perde a massa, tá vendo? Aqui, ó. Eu usei o xadrez, xadrez é a marca. Aqui, ó. Eu já fiz a cor. Um pinguinho aqui, ó. Se eu colocar o dióxido de titânio aqui, ó, eu não vou conseguir fazer essa cor, entendeu? Eu não vou conseguir fazer essa cor. E você não perde a massa, ó. Você não perde essa massa. Você pode guardar o que sobrar na cor, entendeu? Aqui, ó. Presta com essa quantidade aqui. Depois eu vou ensinar pra vocês a quantidade. No tempo frio, cada região tem sua temperatura. Ó, vou botar aqui umas, umas gotinhas só de cobalto primeiro. E vou mexer. Eu vou ensinar pra vocês como você dá o ponto certinho da massa. Na quantidade de gota de catalisador. Aqui, ó. Agora eu vou botar o catalisador. Você mesmo vai, não vai ter uma quantidade exata. Não pense nessa quantidade exata de, de gota. É, é o seu trabalho durante o dia a dia. Você vai ver a quantidade de massa. Já você vai fazer certinho. Você vai fazer um, um lavatório. Você vai pegar assim e falar. Pô, essa quantidade de massa é a quantidade exata que eu quero. Tá vendo? Ó, ou eu posso colar agora. Ou dar, cinco, ou dar um, um minutinho. Tá vendo? A massa já vai começar a puxar. Olha o que eu faço. Ó. Vou colar essa parte aqui para vocês verem. Olha essa parte aqui para vocês verem. Eu tô usando preto já, total. Tá vendo? Vou colar ela aqui, ó. 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 Vou colar. É um, é um casco de piso aqui, ó. ó. Depois eu vou explicar para vocês porque como o piso não soltado, não soltado aqui, tá? Que tem pessoas em o piso solta, tá, gente? Eu vou ensinar para vocês porque não solta. Como vocês fazer essa situação não soltar. Aqui tá aqui, ó. Colado. Essa, daqui, essa, essa aqui vai endurecer. Aqui e aqui vai endurecer. Vou mostrar para vocês como vai endurecer. E tenha sempre em mão, gente, ó. Álcool, tá? Álcool. Eu uso álcool auto, de automóvel. Eu compro no posto, tá? Eu levo um, um galãozinho daquele de 5 litros e boto a quantidade que eu quero. 20 reais, 10. Ó. Não um estopa. Sempre quando você estiver fazendo massa, para quê? Ó. ó. Limpar sua mão. Eu, eu, sai muito rápido, entendeu? Eu uso isso aí, tal. Ele vapo, o álcool evapora muito rápido e você deixa sua mão limpinha, entendeu? Aqui, ó. ó. Isso aqui foi ontem, os trabalhos ontem, nem saiu ainda da mão ainda. Muita coisa que a gente colou, tá? Muito. Aí, já tá quase secando, tá vendo? Tem umas pessoas aí que usam silicone pra colar o piso um no outro. Eu não uso, tá? Por quê? Ele fica, deixa eu tentar explicar para vocês, ele fica é, fazendo esse efeito sanfona nas peças. Peça, o silicone ele não endurece, entendeu? Ele não, tem, ele não é rígido, ele não petrifica. Então, por isso que eu, muitos podem quebrar, entendeu? Porque quando eu, eu, eu colo o, o, o piso, ele tem dureza, entendeu? Tem dureza, firme. Se une uma peça na outra, então não vai ter risco. Eu não uso outro tipo de massa nenhuma, já fiz vários testes. Vários, vários testes, gente. Vários, vários testes. Eu só uso essa massa plástica, tá? Só uso essa. Olha aqui. Uma, um, um pedaço colado. Olha aqui um pedaço colado. Um pedaço colado aqui, ó, gente, ó. 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 Tá vendo? Isso aqui é sobra. Sobra de ponta colado. Uma pontinha de sobra colada, sem acabamento, sem nada. Olha só como ela vira pedra. Ela vira pedra. Olha aqui como partiu. Isso aqui não é uma peça de para entrega, não. Aqui a lasca do piso saiu junta, tá vendo? A lasca do piso. Ó, ó, isso aqui vira uma coisa só. Ó, ó, ó. A lasca do piso saiu junta, tá? E aqui não tem nem acabamento, nem nada. Porque não é peça para entregar, entendeu? Agora quando faz um lavatório todo, que passa ele aqui assim, ó, calafeta, calafeta ele dessa forma aqui. Eu garanto para você que a peça não desprende, não quebra, ainda vai tornar o porcelanato mais resistente ainda. Entendeu?
É aí, ó. Já tá secando já, ó. Já tá secando. Aqui, ó. ó. Ela começa a virar uma borracha, tá? Ó. Virou uma borracha já, sim. Já tá em processo de secagem, de dureza total. Aqui, ó. Tá? Então, durante a semana, gente... Durante a semana, a gente vai trazer mais vídeo. Eu vou ensinar muita coisa pra você. Mas o, o primeiro passo é esse, tá? Não tem como errar. Vou ensinar vários macetes pra você de massa. Tá bom? Fazer cores. Fazer cores aí pra... É, dando o um acabamento no piso vinco. Pra dar aquele acabamento da lixa. Pra lixar ele todinho. Ensinar pra vocês negócio de lixo. Tudo, tá? Aí se vocês sentiram no seu coração aí de compartilhar esse vídeo aí com uma pessoa que esteja desempregada, gente, ajuda os outros, tá? Tem gente aí desesperada no aluguel vencido, querendo sair do aluguel, querendo pagar o seu aluguel, trazer uma comida para dentro de casa. Quando você ensina uma, process... uma profissão para a pessoa, ela pode pegar algum recurso, um empréstimo conhecido, mostrar um trabalho, você... entendeu? Fazer um investimento e sair da, da, do, da situação que se encontra, tá? Forte abraço aí para todos e até mais. Essa semana toda vai ser de massa, tá bom?